بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا اخوان معكم اخوكم تركي من مدونة مساعدة معك اليوم راح اشرح برنامج وظيفته دمج ملفات البي دي اف للاسف الشديد عشان تدمج ملفات بي دي اف او صور الى بي دي اف او ملفات اللي هي الدوكس اللي هي الوورد والبقية تحتاج انك تستخدم برنامج مع العلم انه كان بالسابق باستخدام النظام الليبرد كنا نقدر ندمج كل الملفات وننتج ملف بي دي اف واحد لكن للاسف الشديد في السنو ليبرد وبالسيستم الجديد اللي هو اللايون للاسف ما نقدر نسويها لذلك تحتاج الى برنامج ايضا في خبر سيء البرنامج ما له اي سبورت يعني انتهى الدعم تبعه وما له وما راح يكون له اي اصدارات في المستقبل لكن يعني اللي يحتاجه ممكن يفك لازمه كبيره طبعا اسم البرنامج اي كومباينر مثل ما نشوف هنا طبعا ثبت البرنامج الجهازي وجدا سريع وسهل بعد تثبيت البرنامج في الجهاز المطلوب منك مثلا تفتح مثلا الملفات اللي تحب تدمجها وتنتج ملف بي دي اف واحد على سبيل المثال هذه صفحة A4 وهذه الصفحة الثانية بالضبط هذه نفس حجم ومقاس A4 وأبي أدمجها مع بعض بحيث يطلع لي ملف بي دي اف واحد طبعا لو حاولت تسويها عن طريق الماك بدون اي برنامج راح راح يحفظ لك الماك اول صفحة كبي دي اف وبقية الصور او بقية الملفات راح يخليها لذلك ما استفدنا شيء لكن بهالبرنامج العجيب تقدر بحيث انك تحددهم كلهم مع بعض رايت كليك تختار اسم البرنامج من هنا طبعا بعد ما تثبت البرنامج خلونا نشوف لاحظنا الان البرنامج دمج لنا الملفين الصفحه الاولى هذه الصفحه الثانيه عشان نتاكد من شغلنا هذه الصفحات اللي موجوده ومثل ما نشوف ملف بي دي اف نحذف الملف الان أه بتكلم على موضوع ثاني يواجهنا ايضا وهي الحجم يعني هذه الان الملفات فاضيه يعني نوعا ما يعني يعني ما فيها شيء مجرد كتابه بسيطه وصوره لكن لو كان عندنا فعلا ملف كبير ومليان انفورميشن او معلومات كثيره حبيت تقلبه بي دي اف راح يكبر الحجم راح يوصل راح يوصل ممكن الى 25 الى 20 ميجا صعبه ترسله بالايميل صعبه تسوي له ابلود مثلا اذا كنت تحب تقدم على فيزا إذا تحب تقدم مثلا أوراق معينة بصيغة بي دي اف لذلك وش الحل بهالموضوع؟ خليكم تشوفون الحل على سبيل المثال الصورة هذه طبعا حجمها كبير لكن تشوفون الآن أنها صغيرة حفظها وباخذ صورة ثانية على سبيل المثال هذه وبحفظها بسكر التصفح وباخذ الصورتين وبحطهم هنا طبعا نبغى نشوف الصورة الآن هذا الحجم حجم الصورة وعشان أشوف الحجم الطبيعي أضغط على actual size مثل ما نشوف الصورة مرة كبيرة 
طبعا الصيغة اللي هي جي بي جي نشوف الصورة الثانية كلهم نفس المقاس تقريبا الحين لو حبينا احنا ندمج الملفين خلونا نشوف اذا دمجناها كم بيطلع حجمها لاحظنا ان الملف دمج الملفين بكامل كبرها بدون اي اختلاف طيب كم الحجم تقريبا تسعمية واثنين وثمانين لنفترض انك اذا تبترسل الايميل ما تقدر الا اذا حدك خمسمية او اربعمية كيلو بايت او مثلا اقل من كذا وش اللي تقدر تسوي طبعا اول شيء بحذف الملف هذا بفتح الصورة مرة ثانية بروح التوز من بعد ما افتح الصورة بلعب بالسايز حاول انك تكون مسوي كوبي للصور قبل ما تسوي اي شيء نفتح الصور نلاحظ هنا حجم الصورة عرضها وطولها طيب العرض 1680 نقدر نصغر الصورة هذه إلى ألف ألف كافي إنه إنه الشخص اللي اللي بيشوف الملف إنه يشوف الصورة بشكل جيد أوكي كوماند وحرف إس عشان يحفظ الصورة حفظها بهالطريقة نفتح الصورة الثانية ونفس الشيء تولز ونروح إلى أجس سايز اللي هي تغيير مقاس الصورة نلاحظ العرض هنا ألف وأربعمية نخليه ألف أوكي ونعطيه كوماند وحرف الإس عشان يحفظ الصورة بهالطريقة نسكر الصفحة أو الصورة ومرة ثانية أضغط على أوبن ويذ وأفتح باستخدام الـ I كومباينر الله حط طلع لنا الملف طيب خلينا نشوف حجمه مثل ما تشوفون البرنامج طاح منه تقريبا ما يقارب ال 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 وخمسين إلى خمسمية كيلو بايت يعني وصلنا للتارجت أو الهدف اللي إحنا نبيه نرفع الملف بحدود الخمسمية أو أقل من الخمسمية خلونا نفتح الصورة نتأكد من جودتها نلاحظ الجودة واضحة ما تغير شيء نلاحظ الثن... الصورتين صاروا الآن نفس بعض نفس الحجم نتأكد انهم صورتين مثل ما نشوف الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية حبيت أشرح البرنامج هذا وأشرح الطريقة اللي أنا أستخدمها لأنه كثير من الإخوان يواجهون مشاكل بخصوص ملفات البي دي اف وهذا كل شيء إن شاء الله يعجبكم الشرح وإن شاء الله إني توفقت في هذا الدرس والله يوفقكم ويراكم أخوكم تركي من دونة مساعدة باك مع السلامة